voy a ir poniendo y preguntando algunas cosas. Y usted me contesta. Y es, Jesús. La parte procreativa del hijo. Aleluya. 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 Voy a hacer esta parte y usted lo puede ver en la, en la pantalla. Iglesia, ¿cuál es la parte procreativa del hijo? Los lomos. Los lomos. Para usted y para mí, Iglesia, ¿cuáles son los lomos? En parte la de la fuente. De la ¿En dónde está qué? En la fuente. En la fuente de ¿Dónde está la fuente y dónde está? El abajo es el mismo nombre. ¿Lo está viendo? Amén. ¿Lo tienes con la cámara, Víctor? Sí. Ok, esta parte es la parte procreativa. Y esta parte se llama los lomos de Dios. Amén. 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 Es la espalda, como la mayoría de los seres humanos entendemos. Sí. Es la parte procreativa. El Padre nos puso a usted y a mí dentro de la parte procreativa procreativa del hijo cuando el hijo cuando el hijo y el padre platicaban y el padre nos mostró delante del hijo y le dijo ¿los quieres? y el hijo sí, los quiero dámelos entonces cuando el hijo dijo los amo, los quiero, los puso aquí que es esta misma cosa que le acabo de dibujar aquí listo amén Aleluya. Jesús. Es esta misma. Estos son los lomos. ¿Lo está entendiendo? La iglesia ya lo sabe, pero estoy dando un, un mini repaso para que usted vaya entendiendo lo que vamos a predicar el día de hoy. Ahora, quiero, quiero que entienda algunas cosas porque eso, eh, lo que no entienda, hermano, puede preguntármelo. Y si está muy profundo y es muy larga la explicación, lo espero en la casa para poder explicar. O aquí en la iglesia otro día entre semana para poder actualizarlo dentro de lo que la iglesia ya sabe. Amén. 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 Entonces vamos a dejar esa parte y vamos por favor, si es tan amable, gloria a Dios. Quiero que vayamos al Salmo 18. Quiero que vayamos al Salmo 18 y ahí vamos a mirar algunas cosas. El Salmo 18 y la, la palabra en segunda de Samuel 22 es algo igualito, es idéntico, son los dos relatos iguales. Y aquí usted, yo le voy a hacer algunas preguntas a la iglesia. Y la iglesia, perdón. Eh, ahorita le digo, mi niño, porque si no se me adelanta la predicación. Llegue nada más al Salmo 18. ¡Aleluya! Amén. Quiero que vaya entendiendo. Nos conoces muy bien. Quiero que vaya entendiendo. ¡Aleluya! La predicación. Y le voy a ir haciendo preguntas. Y usted me va a ir contestando, por favor. Los que ya saben. Pero el día de hoy, esta enseñanza ya la dimos. Ya la sabemos. Pero el día de hoy vamos a agregar cosas que no hemos visto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Ya llegó al Salmo 18. Amén. Vamos a leer desde el 1, por favor. Hermano Manuel, me lo lee, por favor. Dice así en el nombre de Jesús. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Ahí deténgase. Invocaré a Jehová, que es que? Quien es digno de ser. De, de ser que? Alabado. ¿Qué significa la palabra invocar? Clamar. 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 ¿Qué significa la palabra clamar? Gritar. 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 ¿Qué significa la palabra gritar? Por nombre, por llamar nombre. por nombre. Llamar por nombre. Amén. Por eso es importante que nos sepamos el nombre del Dios que nosotros servimos. Amén. Es importante que sepamos el nombre que ha sido dado sobre todo nombre. Dígame cuál es el nombre que ha sido dado sobre todo nombre. Jesús. Jesús. El Padre le dio a la humanidad el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. El nombre Amén. del Padre es Yujeba Uge. Amén. Amén. Lo tiene hermano Meni, sígale por favor. De ser alabado y, ser, y seré salvo de mis enemigos. Sí. Me rodearon ligaduras de muerte. Y Ahí lo no tengas. ¿Lo rodearon qué? Ligaduras de muerte. Ahí lo tengas. Fíjese bien. Quiero que vea esto, por favor. ¡Santo Porque... Jesús! ¡Bendito! 
quiero que vea esto. Aleluya, fíjese bien. Amén. Jesús, ¿en qué parte está hablando? Bueno, aquí está, aquí está representando a Jesús. Pero, ¿qué parte de Jesús tiene o fue rodeado con dolores de muerte? Dígame. ¿Qué parte de Jesús fue rodeado con dolores de muerte? ¿En dónde está en este momento Jesús? Aquí donde está hablando la palabra de Dios. Claro, es para todos. En el monte Esposita, lee por favor lo que estás leyendo. No, no, es, no alcanzaron a oírme la pregunta. El alma. El alma. El alma. Exacto. Oh, ¿En qué parte? ¿En qué A ver, en la, le hablo, digo, dígamelo fuerte, hermana, así que cuando hable, por favor. ¿En qué parte? En el infierno. Aquí estaba. ¿Qué parte de Jesús? El alma. El alma de Jesús estaba en la parte del infierno. Amén. Entonces quiere decir que haya pasado por la cruz. Y había pasado por la tumba. Y descendió a dónde? Al infierno. Sí. Entonces, en el primer escalón que le voy a poner aquí, fue rodeado con qué? Ligaduras de muerte. ¿Con qué? Ligaduras de muerte. En la versión antigua dice dolores de muerte. Sorrows of death. ¿Qué estaban tratando de hacer los personajes que estaban en el infierno con el arma de Jesús? Matarla. ¡Santa! ¡Santa! ¡Aleluya! ¡Bendito! Le repito la pregunta para los que no saben. El arma de Jesús acaba de llegar al infierno. ¡Aleluya! Cuando llegó al infierno se encontró con ciertos seres que vivían en el infierno. ¿Cómo se llaman estos seres? Bendito. ¿Cómo se llaman estos seres que estaban en el infierno? Demonios. Demonios. Aleluya. Entonces, ¿qué estaban tratando de hacer los demonios con el alma de Jesús? Matarla. Aleluya. En cuanto llegó el alma de Jesús, lo rodearon. Amén. Y trataban de matarlo. Trataban de matar. Amén, aleluya, santo. ¿Qué parte de Jesús estaban tratando de matar? ¿Para qué? Para que no cumplieran el propósito. Para que no resucitara, mis hijos. ¿Lo está entendiendo? Aleluya, amén. Entonces, fíjese bien, vamos ahora a segunda de Samuel 22. Y no pierda esa parte que, acabo, que acabamos de leer, porque vamos a seguir leyendo ahí donde estamos. Segunda de Samuel 22. Aleluya. Aleluya. Santo. Bendito Dios. Bendito Dios. Quiero que entienda esto, hermano, porque los voy a llevar a algo diferente. Aleluya. Segunda de Samuel 22, mijo. Aleluya. Cheques que, que es lo mismo. 22. Sí. Yo lo voy a leer en la versión antigua, mis hijos. Porque quiero que vea lo que es. ¿Ok? Segunda de Samuel. 22. Amén. Ayude, por favor, a los que no saben llegar a ti, mis hijos. Y no se enfoque nada más en ustedes, sino ayude a los demás. Libro después de jueces, ¿qué no? Segunda de Samuel 22. Aleluya. Bueno, después de primera de Samuel. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. Léame por favor el 5, hermano Manuel. 22.5. Sí, por favor. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Ahí deténgase. Le voy a leer, por favor, le voy a leer la versión antigua para que vea, porque esta parte es en el segundo escalón. Aleluya. Le voy a borrar esta parte que así, hermano. Aleluya. 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 Todo esto, hermano, es el camino descendente. Aleluya. 
aleluya, que Jesús hizo por usted y por mí. El primer escalón, ¿cuál fue? ¿Lo rodearon qué? Lo quería matar en cuanto llegó. Y luego, aquí dice, se lo voy a leer yo en la versión antigua, el 5 dice, cuando me cercaron ondas de muerte y arroyos de iniquidad. El segundo escalón hacia abajo fue arroyos de iniquidad. ¿Usted sabe lo que significa iniquidad? No, iniquidad, mi La palabra iniquidad. ¿Qué es un arroyo? Diga. Es antes de ser río. Y antes de donde está ya como... Aleluya. Cierta cantidad de agua antes de llegar a ser río. Cierta cantidad que ya... Un arroyo, hermano. Sí, arroyo. Fíjese bien, un arroyo todavía no es río, hermano. No. Cierta cantidad antes de llegar. Cierta cantidad de agua que termina en río. Amén. O sea, le fueron aumentando cada vez más el tormento a Jesús, hermano. Y ahorita lo va a ver. El alma de Jesús, voy para allá. El alma de Jesús empezó a sufrir, a sufrir tormentos. Lo querían matar, pero después empezaron a hacerle más y más y más. Porque el detalle de esto era que nunca saliera del infierno. ¿Lo se Amén. Y todo esto fue por usted y por mí, hermano. Amén. Amén. Él no tenía ninguna necesidad de ir al infierno, pero fue por usted y por mí. En el lugar suyo y en el lugar mío. ¿Lo entiende? Entonces, arroyos de iniquidad. ¿Cuál es la palabra iniquidad? Ahí le voy. Quiero que lo vea aquí enfrente porque la palabra iniquidad es muy fuerte. La numeración es 1100. Aleluya. Más que eso, hermano. Más que eso todavía. Quiero que lo vea. Todo esto que está aquí. Pero fíjese bien las concordancias. Aleluya. Fíjese bien. Perversidad, perverso, pestilencial. Es que Dios delante de Dios. Dice que lo querían que, aquí le habla en la parte de arriba. Destruir. ¿Sí? Lo querían corromper. ¿Sí? Querían provocarle cualquier cosa para que él se quedara sin, sin qué. Acá abajo. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! ¿Lo está viendo? Sí, no. Dígame cuál nombre. ¡Bendito Jesús! Amén. Dígame cuál nombre. Jesús. ¡El Padre! Amén. Le voy a hacer una pregunta. ¿A qué bajó Jesús al infierno? A nombre. A levantar el nombre del Padre. ¿Cuál nombre? Del Padre. Amén. 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 Quiero que, vaya, Quiero que vaya entendiendo. Fíjese bien, voy a subir estos escalones. Perdón. Voy a subir estos escalones y le voy a dibujar acá abajo algo que se llama. Algo que se llama. Esto se llama altar de la gracia. Aleluya, Santo. Y Dios en el infierno puso el altar de la gracia. Para usted y para mí. Póngale el nombre ahí, altar de la gracia. Es lo mismo que esto, pero es el Padre poniendo el ¡Aleluya! nombre en la parte ¡Santo! de abajo del infierno. ¡Bendito! ¡Santo, bendito! ¡Gracias! Cuando el ser humano se perdió, cuando el ser humano se permitió, cuando han ido a pecar, este altar quedó preso. Los, los demonios se apropiaron del nombre. ¿Sí? ¿Lo están teniendo o no? Antes, quiero que entienda algo. El infierno antes de ser infierno era un lugar paradisiaco para el padre. El infierno no existía. Era un lugar de qué? ¡Aleluya! Era como una playa, un lugar de, de vacaciones, Dito. De descanso para el Dios, para el Dios que servimos. ¡Bendito! Entonces, ahí tenía él este altar de la gracia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo se llama este altar de arriba? Uh, ¡Aleluya! 
Aleluya. ¿Cómo se llama? No, mi amor, pero altar de qué? Altar de oro. El de arriba, mis hijos. El arcángel del pacto. Este de arriba, este que está aquí. Este, ¿cómo se llama? del pacto. ¿Cómo se llama? Es un altar, pero tiene su nombre. El arcángel del pacto, que no Pacto, sí. ¿Cómo se llama? ¿Altar de qué? ¿Cómo se llaman los querubines en, en, la, en la tapadera? Propiciatorio. No, hijo, es de oro, pero ¿cómo se te rompe? No se saca abajo. ¿Qué? Propiciatorio. ¡Altar de la misericordia! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! Este se llama altar de la misericordia. Este es donde la sangre de la misericordia cae sobre usted. Y llega al altar de la gracia. Cuando usted se humilla, se humilla, el Señor pone la sangre del altar de la misericordia para cubrir. Quiero ah, levante la
Pero te vas a morir. Te vas a quedar aquí. Tú de aquí no sales. 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 Pero llegó el Padre. Jesús. Bendito Dios. Y el porqué hizo a su hijo. 
todas. Aleluya, ya lo hemos estudiado, hermano. En esta parte de las escrituras. En esta parte de las escrituras, los mismos demonios, hermano. Lo orinaban, hermano. Lo orinaban y le aventaban excremento. Ahí mismo en el infierno y en los abismos. ¡Ah! ¡Bendito Dios! Y todo eso lo soportó por usted y por mí. Y todo eso lo padeció por su culpa y por la mía. Él no era culpable de nada.
que da el nombre de su padre cuando fue con su alma al infierno y tomó el nombre y después siervo sobre todo siervo y se ganó un nombre que es sobre todo el nombre y me da el fruto dice Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Gracias, Jesús. Quedará satisfecho por su conocimiento. Por su relación. mi siervo justo a muchos. Aleluya. Amén. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes. Aleluya. La palabra despojos, ¿qué significa para usted? Quitar. Quitar. ¿Alguien más? Lo que arrebatas. Lo que arrebatas. Lo que quitó. Lo que. Lo que ganaron. Lo que regresa. Lo que ganaron. Lo que regresa. Quiero, quiero que vea la palabra despojo. Aleluya. Robado. Es casi jalado, ¿verdad que sí? Aleluya. Fíjese bien, 79, 98. Aleluya. 79, 98. Gracias, aleluya. Señor. Para lágrimas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Despojar. Despojo, ganancia. Despojo, ganancia. Gracias. Robo, saquear. Ahí deténgase. ¿A qué fue Jesús? ¿Al infierno? Para agarrar, a recoger lo que estaba robado. Déjame decir una cosa. El nombre que estaba en el infierno. ¡Aleluya! ¿Era de los demonios o era del Padre? ¡Era del Padre! Entonces le pertenecía al Padre. ¡Aleluya! Entonces acá el hijo. ¡A robarse el nombre!
El león no va a Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá mi nombre. Amén, amén. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos. ¡Santo! Habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Bendito Dios. Tu nombre te da Tu nombre es Santo. Oh, bendito Dios. Oh, Santo, bendito. Jesús. Entonces fue a pelear, hermano, sí o no. Amén. Amén, aleluya. Bendito Dios. Ay, ay, ay. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Tienes a Jesús? Amén. ¿Puedes pelear contra los demonios? Amén. ¿Tienes el nombre del Hijo? ¿Tienes el nombre del Padre? ¿Y por qué no te levantas y peleas? ¿Y levantas y glorificas el nombre? ¿Por qué te quedas impávido? ¿Por qué te quedas como si nada no estuviera pasando? ¡Aleluya! ¡Santo, Aunque estés en el infierno, ahí está. Él. Amén, aleluya. Aunque estés pasando lo que estés pasando, ahí está Él. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías: dice, clama, grítame por mi nombre.
Si usted está levantando el nombre, ¿está sembrando o no? Entonces, ¿qué es lo que va a cosechar? El nombre. Lo levante a usted. Lo
Aleluya. ¿Ya llegaron? Aleluya, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, se la leo en la 1909. Entonces dijo Moisés Salón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. glorificado. Ponga la palabra glorificado y vamos a ver qué es lo que significa. Aleluya. ¿De dónde viene la palabra glorificado? Dame la raíz. ¿Al caso de hermano Manuel? ¡Gloria! ¿Qué le estaba diciendo Jesús al Padre? ¡Padre! ¡Termina de llenar! ¡Aleluya! ¡Por tu gloria, tu nombre! Y dice, ya me he llenado y lo voy a volver a llenar. ¡Por mi gloria! ¡Me glorificaré de nuevo! Que a 
Que los iba a traer no como al nombre. Al nombre. Jalado. A todo el que levante mi nombre. Amén. Aleluya. Si yo fuera levantado. Si mi nombre fuera levantado. Así como yo levanté el nombre de mi padre. A todos aquellos que levanten mi nombre. Que glorifique mi nombre. Yo los traeré. Yo los traeré conmigo. Así yo los voy a traer.
Aleluya. Ya llegaron los dos hermanos. Ya llegaste. Dos catorce. Amén. Dos catorce. Eso, ahí está bien. Más que suficiente. Ahí déjame, por favor, gracias. Está el día, amén. Gracias. Aleluya. Aleluya. otras. Gracias, Jesús. No, ahorita se blanco, mi niño. Gracias, ya lo tenemos. Amén. Hermano, Amén. hermana Cristina, adelante. En el nombre de Jesús, anulando el acta de los decretos, que anulaba el acta de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de, de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola, hermana Cristina. Léamelo de nuevo el 14. Anulando. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio. Quitándola de en medio. Y clavándola en la cruz. Ahí detengas. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios, mis hijos? Siempre es hermana Cristina. ¿De qué está hablando? ¿El rollo se llama? No. no. Hermano Manuel, léamelo de nuevo y ponga atención. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ok. Tú no, esposa. Es un acuerdo anticipado que ya tenían. ¿Un acuerdo anticipado de qué? De pecado. ¿De, ¿De qué? Pecado. Permíteme, Víctor, ve para allá. Deja que el hermano Navarrete me explique. Y si no puede, me explicas tú. Adelante, sí. adelante, sí. Ok, adelante, Víctor. Uh, de lo que yo estoy interpretando como... Sí, te interpretas. Cuando estás diciendo de... Anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, dice. Aclavándolos a la cruz. Yo estoy como pensando como que estaba platicando de, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, Ajá. todo eso. Sí. El libro donde se está guardando todos nuestros pecados o las cosas que hicimos Sí, sí, lo que el demonio está escribiendo. Eh. Okay. Vamos, vamos parte por momento. Hablen, hablen parte por parte, mis hijos. ¿Ya terminaste, Víctor? No te entendí mucho. Adelante, Cristina. So, el acta de los decretos, entonces, se refiere a como el libro en donde está escrito todas las cosas que hicimos mal o nuestros pecados. Ok, ¿qué pasó con ella? Que había contra, dice que estaba contra nosotros. Sí. ¿Qué sucedió? Que él la, la quitó de en medio ¿Sí? por, los, uh, la por medio de los clavos de la cruz. O sea, cuando fue, cuando fue el pago de él que fue crucificado. Cuando fue el pago de él que fue crucificado. Entonces, ¿dónde la clavó? La cruz. En la cruz. Háblenme fuerte. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. ¿Qué clavó? El acta de los decretos. ¿Qué significa esto? Explíqueme lo mejor. ¿Qué es esto, hermana Laura? Lo que Satanás tenía en nuestra contra. ¿Cuándo fue escrito esta acta de decretos? Dígamelo. De la eternidad pasada. No. Hasta el principio. Esta acta de decretos fue escrito cuando pecó a la vida. Amén. Ahí se levantó un acta. De pecados. Contra usted y contra mí. ¡Aleluya! Pero esta acta tenía la autoridad sobre usted, sobre usted, sobre usted y sobre mí. ¡Aleluya! Y cuando Jesucristo vino a la cruz, ahí fue donde clavó el acta o el poder que existía de los demonios en contra suya y en contra mía. ¿Lo entienden? Amén. Amén. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Para quién es válida esta acta? ¿Para todo el mundo? No. Para mí. Para ya no es válida. No. ¿Para todo el mundo? No. ¿Para quién es? Jesucristo 
¿Sí? Y usted no quiere nada. Van varias veces que viene y usted no quiere nada. Esta acta de los decretos que fue clavada en la cruz. ¡Aleluya! ¿Es válida para él? Sí, amén. Amén. No, porque no quiere nada. Oh. No quiere no nada con Dios. Bueno, ¿quién predica a quién? Bueno, de qué lado. ¿Cómo? No entiendo, no. Dijo, me predica, o cómo dijo, ¿qué dijo? Ver, no. ¿Es válida para él? Sí. sí. ¿Y por qué no tiene validez? Entonces, ¿por qué todavía no ha sido validada? Porque no ha aceptado a que no ha El cuadro, ¿cómo está presentando la pregunta? Ahí le va, amigo, fíjese bien. Quiero que ponga atención. El hermano Manuel le ha venido a predicar varias veces. Y él no ha aceptado a Jesucristo. ¿El acta es válida para él, sí o no? no. ¿Es válida, sí o no? No. ¿Sí, ¿Sí o no, pues? Si es el converso, este, Jesucristo... Si es válida. Todavía no tiene ese, ejerciendo ese poder. O sea, está muy abierta la pregunta. Pero el punto sí. es... Vamos a escuchar a la hermana Angelita. Voy para allá. Dígale. ¿Sí o no? Yo pienso que, yo pienso que no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hace lo que debe de hacer para eh, hacer válida esa acta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer válida esa acta? Lo que Dios quiere que haga. Usted. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Sí, es en la parte que hace válido el decreto cuando la sangre viene y sella en tu vida, en tu alma, el acta dice, ya no tiene validez este papel que tenía validez sobre tu alma, ya no vale.
doble la, doble la parte de la Biblia ahí en Juan 20, o si tiene una división, hágalo, porque vamos a ir al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2. Quiero que entienda algo de lo que hizo y quiero que usted me lo predique a partir de lo que el día de hoy está aprendiendo o ya aprendió. Aleluya, Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Apocalipsis 20, no, sí. 20. Y vamos a leer 22. Dijiste 2. 2, 17, perdón. Me resbalé. Estoy en el Juan 20, ¿verdad? Sí, perdón. Me resbalé. Sorry. Me resbalé. Apocalipsis 2. Sí, Víctor. Apocalipsis 2. 2 qué? Juan 20. Apocalipsis 2, 17. Válgame, yo ya está. Ya ni siquiera está aquí de trabajar. Gloria a Dios. Dice la hermana aquí que hay muchas maneras de pelar un pollo. Déjame lo pelo de diferente manera. Aquí está. Gracias, Jesús. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 2, ¿qué? 27. Ustedes sí saben, ya, 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 Rulis iba a decir 20. Se quedó con, con lo que yo dije. Vámonos el 20. Gracias, Jesús. Bien. Perdón. Ok. A ver, Virulis, léeme. 217. En el nombre de Jesús. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Lo que él, que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del alma. Válgame, Dios. ¿Cuántos de aquí quieren comer alma? ¿Cuántos traen hambre de alma? ¡Apúntense! ¿Quién trae hambre de alma? ¡Aleluya! El alma de Cristo. Espérate, tipo, empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Al que tiene oídos, para oír, oiga. Porque el Espíritu de Dios dice en las iglesias. ¿Sí? Y al que venciere, daré a comer del maná. Es conocido. Ahí lo tengas, amigo. Escondido. Al que venciere le daría a comer. Mandarlo. ¿Qué le va a dar a comer, amigo? Mandarlo. Mandarlo espiritual. Espiritual. A ver. ¿Mandarlo qué, amigo? Escondido. Dije, mi hijo. Mi hijo. ¿Mandarlo qué? Escondido. Gracias. ¿Mandarlo escondido? Sí, sí. A ver. ¿Sí sabes dónde es? ¿Quién no sabe leer aquí? Para, para no darle traducción así de, de dedos así. O señas, señas de. Todos sabemos de leer, ¿verdad? ¿no? ¿Tú sabes leer? Mejor me dices nada. ¿no? Sí. Ya sé, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Le daré a comer del maná escondido. Amén. ¿Sí? Amén. Y luego, ¿qué sigue, hermana? Adriana, que ya se me adelantó la predicación, por eso no me gustan los versículos. ¡Dele! ¡Léale! Le daré una piedrecita blanca. ¡Sí! ¿Qué sigue? Y en la piedrecita... ¡Blanca! ¡Un nombre escrito! ¡Un nombre nuevo! ¡Ándele! ¡Sí! El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¡Aleluya! Pero esto es para los que? Para los que vencen. Para los que vencedores. Para los vencedores, no para los cobardes, no para los que no quieren nada con Dios, no para los que no aceptan al Señor, no para eso. Para los que vencieron. Un nombre nuevo. nuevo. Yo ya no me voy a llamar Isabel. No. Va a tener un nombre nuevo. Amén. 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 ¿Estás feliz, pastor, con eso? A mí. ¿Está curioso mi nombre, güey? A mí. Pues como tú has dicho. Y toda mi vida he sufrido por ese nombre, hermano. Ahora, ¿por qué voy a sufrir? Ya me río de él. A final, ya te quitas. Sí, me llamo Isabel. Isabel Duarte. A ver, ríos de otro lado. Están un pedo armado. Alguien no me quería pagarle con el zapato. ¡Aleluya! Un nombre nuevo para los vencedores. No para los cobardes, no para los que no quieren nada. Para los que no claman la sangre. ¡No! ¡Aleluya! Y una piedrecita blanca. Amén. Ah, sí tengo con ella. 
Ya tengo con qué se me olvida. ¡Aleluya! ¿Torre Fuerte es el? Nombre del Señor. Nombre del Señor. ¡Aleluya! ¿Sí? Ese es el nombre. Esta es la torre. Pero fíjese bien, le voy a poner la torre incompleta. ¿Sí? Le falta un piquito allá arriba. ¿Sí? Porque ahí va la piedrecita suya. Y salieron Pedro y el otro discípulo. Y fueron al 
sepulcro. Sí. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa. ¿Quién era más ligerito? Juan. ¿Quién era más ligerito? Juan. El amor llegó primero. Amén. El amor llegó primero, ¿sí o no? Amén. ¿A quién representa Juan? Al discípulo del amor, hermanos. Amén. Entonces, ¿quién llegó primero? Juan. El amor. Aleluya. El amor llegó primero. Pero muchas veces el amor se engaña a sí mismo. Siga leyendo. ¿Qué sigue, hermana Cristina? ¡Fuerte! Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ahí lo tengas. ¿Quién bajó a mirar y quién no entró? Juan. Juan. ¿Se quedó muda la iglesia? Juan. Juan. ¿Quién bajó a mirar? Juan. Juan, ¿Quién Juan. Pedro? Necesito que entiendan todos. ¿Quién bajó a mirar? Juan. 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 Eh, Juan. Eh, Juan. Eh. Pero Pedro entró. Eh, espérese. No, mira, no se adelanta la predicación. <risa> ¿Quién bajó a mirar? Juan. 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 Pero no entró, ¿verdad que no? No. no. ¿Pero qué miró Juan? Los lienzos. ¿Qué? ¿Cómo los vio? Tirados, tirados. Puestos al puesto, puesto. ¿Quién es nuestro nombre? Puestos allí. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero que pongas mucha atención en lo que está leyendo. Porque la mayoría de las veces no sabemos leer. ¡Aleluya! Teníamos uno más grande, mi amor, el mantel grande rojo. Gracias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fíjese bien, Juan bajó, pero no entró, pero sí vio algo. Vio los lienzos de su Señor. Amén, aleluya. ¡Santo! ¿Los vio? ¡Aleluya! Amén. ¿Sí los vio o no? Amén. ¿Me está leyendo o me está, me está siguiendo Amén. la corriente? Amén, no, sí los vio. Sí, los vio. ¿Sí? Échame amigo. los pues, así como está. Vio los lienzos. Así como está, no importa. El tiempo avanza, así déjalo. No importa. Juan entró y vio los lienzos del Señor. Los lienzos del Señor. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Lo estás tomando ahorita? Los lienzos, ¿lo estás tomando? Sí, lo tomé. Gracias. Vamos a seguir leyendo. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Seis. Hermano Manuel. Luego llegó Simón Pedro tras él. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Qué vio Pedro? Los, los, los lienzos, lienzos, lienzos puestos allí. 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 Okay. ¿Lo tiene? Hermana Cristina. Siete. Ponga atención en esto. Y el sudario, que, no, el, sudario. el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús... No puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! Entonces, entonces... Permítame, hermana Cristina, ahí tenés. ¡Santo! Sí, pues. Esto es la parte más importante. Mm. Vale. Y los lienzos, y luego el que, ¿qué había? El sudario. ¡El sudario! ¡El sudario! El sudario con lo que habían amarrado... La cabeza de Jesús junto con la boca para que la boca no se abriera. Amén. ¡Santo! ¿Cómo encontraron el sudario? Diga. Léalo ahí. Dice la palabra de Dios que la palabra enrollado tiene un significado muy especial. ¡Santo! ¡Aleluya! Venga, hermana Adriana. Por favor. Esto quiero que lo entienda. Quiero que me dibuje sin la alberca lo que vio dentro de la alberca. ¿Se acuerda? El cuadrado que estaba dentro de la alberca, ¿se acuerda de él? 
el sueño que Dios, el sueño que Dios le regaló, un cuadrado, un cuadrado, y luego estaba en forma que, dividido en cuatro, ¿se acuerda de eso? A ver, me lo dibuja por favor, quiero que entiendan hermanos, que la iglesia, más grande todavía mi niña, lo más grande que pueda, quiero que entienda que a la iglesia, le he revelado muchas cosas, nomás que usted y yo estamos tontos, ciegos y locos. No queremos nada con la palabra de Dios. No queremos nada con la presencia de Dios. No queremos nada con la palabra, ni seguirla ni predicarla. Aleluya. Aleluya, santo. Ahí está bien. Aleluya. Fíjese bien cómo la palabra se nos revela. Aleluya, santo. Bendito Cristo. Quiero que vea este cuadrado. Y quiero que piense, aleluya, cómo Dios hace las cosas. Cuando Jesús murió, antes de morir, ¿a dónde fue? Antes de morir, ¿qué le pasó? Pues... Antes de morir, ¿qué le hicieron? Lo torturaron, lo torturaron, lo golpearon, lo dieron a la cruz. Antes que morir estaba. Primero fue a la cruz. Amén. Y ahí murió. ¿Estamos bien? Amén. De la cruz, ¿a dónde fue? A la tumba. Lo llevaron a la tumba. Amén. Teniéndole mucho amor. ¿Sí? sí amén. ¿Con qué lo cubrieron? ¿Con qué lo envolvieron? Con lienzos. Con lienzos. Con lienzos. Lo prepararon especialmente para su sepultura. Antes de ir al infierno, él pasó por la tumba. Pero primero fue sacrificado y fue crucificado y puesto en una cruz. ¿Lo está entendiendo? Amén. A la cruz, Jesús fue solo. Amén. Y cuando usted y yo vamos a la cruz, ¿vamos acompañados o vamos solos? Solo. Cuando está el sufrimiento a todo lo que da, todo el mundo lo abandona. Amén. A Jesús, sus mismos discípulos lo abandonaron. Amén. ¿Lo está entendiendo? Cuando está en padecimientos, cuando está sufriendo, cuando está pasándole todo, Amén. no hay nadie que lo acompañe. Amén. Amén. Porque a la cruz vamos todos solos. ¡Aleluya! ¡Santo! Le voy a hacer una pregunta. Este es de color rojo, pero este es blanco. Vamos a suponer que estas son las vestimentas de Jesús. ¡Aleluya! ¿De qué color son las vestimentas de Jesús? Blanca. ¿Qué tipo de tela era? Lino. Lino. ¿Qué tipo de tela era? Lino, pino. Lino, pino. Amén. Y la pañoleta que le pusieron aquí arriba de qué era? De lino pino. Amén. ¿De qué va a ser vestida la esposa? De eh, entonces, ¿a dónde necesitas ir para que se entregue el vino? ¿A dónde necesitas ir para que se entregue la esposa? Gracias Jesús. 
Santo. Apocalipsis 19, 8. Apocalipsis 19, 8. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Santo. Jesús. Amén. Gracias, Amén. Jesús Amén. fue a la cruz. Y luego fue. ¿A dónde? A la tumba. A la tumba. ¿De la tumba dónde fue? Al infierno. ¿A qué fue al infierno? A levantar el nombre. A rescatar el nombre. ¿Y fue por las llaves de qué? De la muerte. Las llaves de la muerte. ¿Y cuáles otras? De la vida. ¿Y del infierno? Para que tú y yo no tengamos muerte. Las llaves de la vida fue a tu Para que tú y yo no muramos espiritualmente hablando. Amén, amén. Amén. Para que tengas vida eterna. Amén. Amén, aleluya. Él tiene las llaves de la vida eterna. Aleluya. Amén. Pero el infierno es real. Amén. 
pero también las vestimentas son reales. Amén. Entonces, Amén. niégate a ti mismo, dice el Señor. Amén. Amén. Si te niegas a ti mismo, entonces vas a aprender a que Jesucristo crezca dentro de ti. Amén. Si Jesucristo no está crecido dentro de ti, no va a haber vestimentas de ninguna clase. No vas a tener gloria de ningún tipo. ¡Glorifícame! Así como glorificaba tu nombre, Sayas. ¡Ahora se ha dado! cuando vimos los lienzos Juan 20 si ¿Sí era Juan 20 nos llevaban a la tumba teniendo mucho dolor Juan 20 del 1 al 8 mamá. aleluya bendito Dios Juan 20 gracias Jesús amén Bendito es tu nombre, Señor. Déjeme, le doy paso por paso. Jesús murió en la cruz. De ahí fue llevado a la tumba. De ahí fue al infierno. Por eso le enseñé. Le enseñé la parte cuando Jesús fue al infierno. ¿Se acuerda ahorita hace cuando empezamos la predicación? Amén. Entonces, fue al 